નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો જૈવિક અણુઓ ચેપ્ટર ચૌદ ધોરણ બાર રસાયણ વિજ્ઞાનના છેલ્લા લેક્ચરની અંદર આપણે મળીએ છીએ અને છેલ્લા લેક્ચરનું ટાઈટલ છે વિટામિન્સ આવો જોઈએ વિટામિન્સ વારંવાર બધા બોલતા હોઈએ છીએ આપણે વ્યવહારમાં પણ વિટામિન શું છે તો વિટામિનના સ્પેલિંગની હું વાત કરું મિત્રો આ રીતનો સ્પેલિંગ છે વિટામિન जीवन जरूरी टू में जरूरी एवं अर्थ थे परंतु आप मनुष्य सजीव जीवन जीवे जेना जरूरी एम आई नो अर्थ थे तो शुरुआत शोधायाटामीन शोधाया एम तो एमीनो समूह हाजर नहीं पी एम आईन मान ई दूर कर दूर कर तो विटामीन की व्याख्या शू कर कार्बनिक संयोजन कार्बनिक संयोजन जत्थो खूबज ओछो जत्थो शरीर माटे जरूरी छे तेमाज जो तेमनी उनप हो उनप हो तो विशिष्ट प्रकार रोग थे आवा कार्बनिक संयोजन ने कार्बनिक संयोजन ने शू कहे विटामीन कहे कई प्रोटीन है तो ये अपना शरीर में खूबज जरूरियात हो कार्बोहाइड्रेट है तो यनी शक्ति स्त्रोत तरीके खूब जरूरियात हो परंतु के विटामिन्स क्या खूब वारे प्रमाण में जरूरी नहीं मित्रों आने वारे लीए आप तोपन नुकसान थे ओछा हो शरीर में उनप हो तो आना रोग थे तो जनरली शरीर में मोटा भागना विटामीन मोटा भागना विटामीन संश्लेषण थतुज नहीं संश्लेषण थत नहीं मनुष्य शरीर में प्राणी शरीर में कोईपन वे पड़ता जे कई विटामीन है वो संश्लेषण थत नहीं तो आने शाधि मेड़े वनस्पति में अथवा आहार अन्न नड़ी में केटक बेक्टेरिया द्वारा संश्लेषण थत हो घनी बेक्टेरिया फायदाकारक हो चलो डॉक्टर सलाह लीधा वगर डॉक्टर सलाह वगर विटामीन गोड़ीओ ए पील ले हितावह नहीं मैं पहला ज कीधु मित्रों विटामीन जरूर करता हे तो नुकसानकारक है ओछू हसे तो नुकसानकारक है अल्पमात्रा जो एक्जेक्ट जो है एटलू हे तो आप शरीर सरस रीते विकसित थी सके तो चलो आप जुए हम विटामीन वर्गीकरण तो मित्रों बे प्रकार एक चरबी में द्राव्य विटामीन चरबी में द्राव्य जेने आप कही सकिए फेट सोल्यूबल बीजा है पानी में द्राव्य विटामीन क्या है पानी में द्राव्य जेने कही सकिए वोटर सोल्यूबल क्लियर चलो फेट सोल्यूबल है चार विटामीन है ए डी ई अने के आ चार विटामीन एवं है जो चरबी में द्राव्य है विटामीन बी कॉम्प्लेक्स अथवा जेने कहवा बी संकीर्ण एंड विटामीन सी आ बे के पानी में द्रव्य विटामीन है तो भाई विटामीन ने दर्शा ए बी सी डी ई आ रीते एक आल्फाबेट मुराक्षरों प्रयोग करेलो एम विटामीन डी में वन टू थ्री एवं पेटा प्रकार पड़ेला है सब टाइप्स तो एने आखो समूह ने भेगो शू कहवा 
विटामीन बी कॉम्प्लेक्स अथवा विटामीन बी संकीर्ण तरीके ओ सौ अगत्य ना एम सीबी मित्रों आ बने अद्राव्य हो विटामीन क्यू है तो विटामीन बायोटीन जेने कहमें विटामीन एच बायोटीन जेने कहमें विटामीन एच तो आओ मित्रों हम दरक विटामीन आप रासायनिक नाम जीशू हम रासायनिक नाम पूछाता हो आना स्त्रोत बधा कॉमन हो क्लियर ए स्त्रोत ने अपने इतनी बड़ी चर्चा नहीं करे उड़प थी क्या क्या रोगों थे बात करी मैं तो चलो जो है सौ प्रथम अँ लखू छू विटामीन अँ आसायनिक नाम अणप थी थता रोग उणप थी थता रोग चलो बात करिए पहलू ज विटामीन ए जेनु नाम से रेटिनोल बराबर बधाने नाम लखी दू चुके विटामीन बी वन जेनु नाम से मित्रों थायमीन विटामीन बी टू जेनु नाम से रिबोफ्लेविन विटामीन बी फोर जेनु नाम से नियसिन विटामीन बी फाइव जेनु नाम से पेटाथोनिक एसिड विटामीन बी सिक्स जेनु नाम से पायरोडॉक्सिन विटामीन बी सेवन जेनु नाम से बायोटिक अथवा विटामीन एच पेवाये बराबर क्या क्या आलू है अपना पुस्तक में नहीं विटामीन बी नाइन जेने कहवाये फॉलिक एसिड विटामीन बी ट्वेल्व जेने कहवाये साइनोकोबाल एमाइन साइनोकोबाल एमाइन पची आ विटामीन सी जेने कहवाये एस्कॉर्बिक एसिड शू नाम है एस्कॉर्बिक एसिड विटामीन डी जेने कहवाये कैल्सी फेरोल शू कहवा मित्रों कैल्सी फेरोल विटामीन ई जेने कहवाये आल्फा टॉकोफेरोल शू कही आल्फा टॉकोफेरोल विटामीन के जेने हूँ कही फिलोक्वीनोन क्लियर तो एक बार आप बदा रिपीट कर लीए आप चलो जुओ विटामीन ए रेटिनोल विटामीन बी वन थायमीन विटामीन बी टू रिबोफ्लेविन विटामीन बी फोर नियसिन विटामीन बी फाइव पेटाथोनिक एसिड विटामीन बी सिक्स पायरोडॉक्सिन विटामीन बी सेवन बायोटीन विटामीन बी नाइन फॉलिक एसिड विटामीन बी ट्वेल्व साइनोकोबाल एमाइन सी एस्कॉर्बिक एसिड डी कैल्सिफेरोल ई टॉकोफेरोल के फीलो पीनो मित्रों आ बदाज विटामीन स्त्रोत में मुख्यत्व कहूँ मैं तमने तो मछली मांस दूध ईंडा लीला शाक भाजी अलग है तो मत डी है सूर्यप्रकाश में आपने प्राप्त थे ई है यहाँ सूर्यमुखी में तेल अलग थी लई शको ते क्लियर तो आप विगत चर्चा करे हम चलो आणप थी रोग क्या थे जुवाना है तो यही उणप थी पहले से रतांधड़ापण विटामीन वृद्धि मंद पड़ी गयी क्लियर वृद्धि भूख ओछी लागू ते कही सको भूख ओछी लागू क्लियर विटामीन बी वन थाय जो चोखा पानी में नाखी छे खीचड़ी के राइस चढ़वा मूक्या हो पहला तो यहाँ उपर पड़े जो पानी की धोवा पानी में ओगड़े जो द्रव्य एनी अंदर विटामीन भरपूर प्रमाण में रहेलू हो क्यू थायमीन चलो रिबोफ्लेविन शू मित्रों तो किलोसिस नामन एक रोग थे क्यों किलोसिस एना शू थ मोट पर चीरा पड़ी जाए विटामीन बी टू रिबोफ्लेविन जेनी उणप थी शू थ किसिश एट पर चीरा पड़ी जाए 
चलो नियसिन पेंटाथोनिक आप नवाज से जरूर नहीं मत नाम याद रखीश पाइरोडॉक्सिन आना शू त्वचा की बीमारी थे त्वचा की क्वॉलिटी जलवा जो है जलवाती नहीं बायोटीन पर वार उतरवा त्वचा की खामी चलो फॉलिक एसिड थी शू थ विनाशी रक्त अल्पता कि आप शरीर में लोहीन प्रमाण हिमोग्लोबीन प्रमाण घटी जाए मित्रों विटामीन फॉल बी ट्वे बी नाइन एट फॉलिक एसिड के आयन की टेब्लेट बजार में मिलती हुए कि वे पुरुषों करता स्त्रीय ने एम जैविक लक्षणों ने कारण ब्लड की वारे जरूर हो बी नाइन विटामीन बी नाइन फॉलिक एसिड हो खूब आवश्यक है क्लियर साइनोबोबाल एम आइन में विनाशी रक्त अल्पता आज वस्तु जवाती हुए लोई ओ विटामीन सी ने उन्नत थी मित्रों शू स्कर्वी नाम रोग थे स्कर्वी एट एक प्रकार पायरिया कहवा दातना पेढ़ा की अंदर थी खून निकलव लोई निकलव वगैरह कैल्सिफेरोल कैल्सिफेरोल रोग थे उन्नप हो तो रिकेट्स ऑस्टिओ मलेशिया रिकेट्स ए शामा बाड़कों में हाड़का की विकृति ला ऑस्टिओ मलेशिया पुख्त वय व्यक्ति ने हाड़का पोचा थी जाए विटामीन ई उन्नप से शू थे मित्रों नपुसकता जड़े और एनसीआर टी में बीजी एक बाबत अंदर आपेली है फिलोक्विन जो विटामीन के रुधिर गंठावा समय में वारो करे घटाड़ो करे सॉरी रुधिर गंठावा जो समय है घटाड़ी दे तो आ बदाज विटामीन ना रासायनिक नाम आ गया एम उप शू थे यानी आप बात करें तो हम आमा एम सी क्यू पूछाता हो मित्रों के आत क्या विटामीन संश्लेषण थे विटामीन डी क्या थी मे सूर्यप्रकाश में विटामीन डी होत नहीं परंतु सूर्यप्रकाश मार चामी बीजा लेयर में लिपिड रहेलू होना पर पड़ सर एम विटामीन डी जनरेसन थत हो कैल्सिफेरोल रासायनिक नाम है एना हाड़का रोगों थे क्लियर मित्रों तो आई गई अपनी विटामीन चर्चा यो पूरी थे विटामीन पी हम आप जुश अंतस्त्र जेने कहवाई है हॉर्मोन्स ये शाला बनेला है मित्रों प्रोटीन ना बनेला है तो अंतस्त्र हकीकत में शू तो अंतस्त्र एक एवं अणु है कि जो आंतरकोशीय संदेशावाहक तरीके वर्ते तमने ख्याल ना हो तो मित्रों कह लो आ एक कोष है आ बीजो कोष है क्लियर परंतु चेताकोष की बात करूँ चलो एम समझ पड़ से मेरी जोड़े चेताकोष है तो ते जा चेताकोष केव हो आ रीते हैं धारो कि बराबर अँ थी जत श्वान कोष रेनवीयर नोड आऊ बध आई जात बराबर तो हम एक कोष में थी अँ कोष पूरा थी जाए धारो कि पे अँ थी बीजो कोष चालू थे आ बीजो कोष है धारो कि तो अँ थी चेताकोष में संदेशों पास करने अँ सुधी तो पच से शिखा तंतु थी पर अँ बीजो कोश्चन आ बने वे जोड़ा नहीं तो आ जगह ने शू कही आप चेतो पागम कही है शू कही है चेतो पागम तो अँ थी मैसेज पास तो तो संदेशा ने अपले करने द्रव्य रहे आ द्रव्य ने कहवा चेता प्रेषित द्रव्य अथवा कहवा न्यूरो ट्रांसमीटर आना न्यूरो ट्रांसमीटर ले शू कहीं मैसेज आए तो आ रसायन पोते कैरी कर ले आपने बीजा क्वेश्चन आप सड़न आखी क्रिया, क्रिया, क्रिया चालू हो आज आंतरकोशीय संदेशावाहक जेने कहमें तो शरीर में जुदी जुदी ग्रंथिओ में छूटा पड़े आपने ख्याल है मित्रों अपना शरीर में कई कई ग्रंथि है जातीय ग्रंथिओ बे शुक्रपिंड अंडपिंड नल में शुक्रपिंड रहे मादा में अंडपिंड रहे हैं गला में अपने थाइरोइ ग्रंथि रहे एड्रीनल कोटेक्स रहे आवा तब भूतकाल में भाई गया भाई पिच्युटरी ग्रंथि मगज में रहे बदीज ग्रंथिओ नियामकी ग्रंथि है तो ग्रंथिओ में जे कई स्त्रवित थाय यानी आप कहना चाहिए हॉर्मोन्स अंतस्त्राओ अ ग्रंथिओ में स्त्रवित थे पीछे रुधिर में भरे है रुधिर प्रवाह साथ प्रवाहित थाय ज्या जरूर हो क्रियास्था पहुंचे क्रियास्था पहुंचे क्लियर मित्रों तो हम जुए तो आ अंतस्त्र जुदा जुदा प्रकार स्टेरोइड प्रकार अंतस्त्र क्या क्या है तो वह मन में पूछी सके एस्ट्रोजन एंडोजन आ क्या प्रकार स्टेरोइड प्रकार पोलिपेप्टाइड प्रकार क्या है तो इन्स्युलिन एंडोर्फीन फरी इन्स्युलिन एंडोर्फीन ए बने क्या है पोलिपेप्टाइड प्रकार 
એમિનો એસિડમાંથી બનેલા કયા છે એમિનો એસિડના વ્યુત્પન્નનો જેને કહેવાય તો કે સાહેબ બે છે એપી નેફ્રિન અને એની આગળ લગાડી દો તમે નોર તો નોર એપી નેફ્રિન ક્લિયર તો આ ત્રણ ઓએમઆરમાં પૂછાઈ શકે એ પ્રકારના છે એના પછી વાત કરીએ મિત્રો એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ તો એમાંથી બે અંતસ્ત્રાવો જૂટા પડતા હોય છે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ હોય છે અને મિનરલો કોર્ટિકોઇડ્સ પણ હોય છે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સનો રોલ શું છે તો કે કાર્બોહાઇડ્રેટના ચયા પચયનું નિયમન કરે છે આપણા શરીરમાં જે લીધેલો ગ્લુકોઝ સુક્રો સ્ટાર્ચ માલ્ટો જે કંઈ હોય એના ચયા પચયના નિયમનમાં કોણ રહેલું છે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ તણાવ પ્રત્યેની ક્રિયાઓમાં પણ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ મદદરૂપ થાય છે ત્યારબાદ આવશે મિનરલો કોર્ટિકોઇડ્સ કિડની દ્વારા ઉત્સર્જિત થતા પાણી અને ક્ષારના પ્રમાણને નિયંત્રિત કરે છે તમે ભણી ગયા હશો મૂત્રપિંડની રચનામાં હેન્ડલેનો પાસ આવતો હતો આ રીતે આમ નીચે વળાંક થતો હતો ને આમ અને પછી અહીંથી પુનઃસ્થાપન પુનઃ શોષણ કરતા હતા આપણે એડીએચ વડે એન્ટી ડાયોનેટિક હોર્મોન એ જ પ્રકારનું નિયંત્રણ આમાં પાણી અને ક્ષાર વચ્ચે આમાં થતું હશે એવું કહી શકાય જો આ બંને યોગ્ય રીતે કાર્ય ન કરે તો કયો રોગ થાય છે મિત્રો એડિસન નામનો ઘાતક રોગ થાય છે તો આ બે અહીંયા પૂરા થાય નેક્સ્ટ વાત કરીએ આપણે કોની થાઇરોઇડ ગ્રંથિ જે ગળામાં આવેલી છે એમાંથી ઉત્પન્ન થતો અંતરસ્ત્રાવ કયો થાઇરોક્સિન જેને કહેવાય જો થાઇરોક્સિનનું પ્રમાણ ઘટી જાય કોઈ કારણોસર ઘટે એના માટે હાઇપો શબ્દ છે ને વધે તો હાઇપર શબ્દ છે ઘટે તો હાઇપો થાઇરોઇડિઝમ થાય એટલે સુકાઈ જાય શરીરને પ્રકારનું અને જો વધે તો હાઇપર થાઇરોઇડિઝમ થાય એટલે મેદસ્વીતા ધારણ કરે વ્યક્તિ ક્લિયર આનું નિયમન કરવા માટે શું કરવામાં આવે છે તો રોજિંદા જીવનમાં રસોઈમાં આપણે જે મીઠું ખાવામાં ઉપયોગ કરીએ છીએ એ મીઠાની અંદર કેટલાક પ્રમાણમાં સોડિયમ આયોડાઇડ ઉમેરી દેવામાં આવે છે એટલે વારંવાર તમે જો એડ આવતી હશે ને તો કે ટાટા શુદ્ધ નમક આયોડિન યુક્ત નમક એમ એવું બોલાય છે તો આયોડિન ઉમેરવાથી તમારે થાઇરોક્સિન અંતરસ્ત્રાવનું નિયમન થઈ જતું હોય છે તો આ બાબત થઈ મિત્રો કોની થાઇરોઇડની વાત કરીએ જાતિય અંતસ્ત્રાવો કે જે નર અને માદામાં જુદા જુદા હોય છે તો નરમાં જ મુખ્ય જાતિ અંતરસ્ત્રાવ કયો છે ટેસ્ટોસ્ટેરોન છે બરાબર શુક્રપિંડમાંથી નીકળતું હોય છે તો એ કોના માટે જવાબદાર છે પુરુષોના ઘેરો અવાજ દાઢી મજબૂત શારીરિક બાંધો આવા જે કોમન લક્ષણો છે ને એના માટે જવાબદાર કયો અંતસ્ત્રાવ છે ટેસ્ટોસ્ટેરોન છે ચલો માદામાં અંડપિંડ ગ્રંથિ હોય છે એમાંથી એસ્ટ્રાડાયોન જેનું બીજું નામ છે એસ્ટ્રોજન અને એને ઇસ્ટ્રોજન પણ કહેવામાં આવે છે તો આ મુખ્ય અંતરસ્ત્રાવ છે જે માસિક ધર્મના નિયમનમાં ભૂમિકા ભજવે છે અને બીજો છે પ્રોજેસ્ટેરોન એ ફલિતાંડના રોપણ માટે ગર્ભાશયને તૈયાર કરતો હોય છે તો આ બે થઈ ગયા મિત્રો જાતિય અંતસ્ત્રાવો હવે એક અંતરસ્ત્રાવ રહી ગયો છે જેની વાત કરું હું ચલો કે આપણા શરીરમાં એક સ્વાદુપિંડ કરીને ગ્રંથિ પણ હોય છે તો સ્વાદુપિંડમાં લેંગર હાન્સના કોષ પૂંજો રહેલા હોય છે શું રહેલું હોય છે મિત્રો લેંગર હાન્સના કોષ પૂંજો આ સાયન્ટિસ્ટનું નામ છે ટૂંકમાં સ્વાદુપિંડમાં એક કોષોનો સમૂહ છે તો બે પ્રકારના કોષ રહેલા છે એક છે આલ્ફા કોષો અને એક છે બીટા કોષો ક્લિયર આલ્ફા કોષો છે ને મિત્રો એ ગ્લુકાગોનનો સ્ત્રાવ કરે છે અને બીટા કોષો છે ને એ ઇન્સ્યુલિનનો સ્ત્રાવ કરે છે બીટા કોષો કયાનો સ્ત્રાવ કરે છે ઇન્સ્યુલિનનો આલ્ફા કોષો ગ્લુકાગોન આ શું કરે છે તો કે રુધિરમાં ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ વધારે છે આ શું કરશે રુધિરમાં ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ ઘટાડે છે તો મિત્રો ડાયાબિટીસ મધુ પ્રમેહ જેને આપણે કહીએ છીએ આપણે જાણીએ છીએ કે એમાં શું થઈ જતું હોય છે તો કે રુધિરમાં ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ વધી જતું હોય છે તો એના માટે કયો અંતસ્ત્રાવ ઉપયોગી સાબિત થાય છે ઇન્સ્યુલિન તો ડાયાબિટીક પેશન્ટ જે હશે એની અંદર ઇન્સ્યુલિન અંતસ્ત્રાવ કા તો ઉત્પન્ન નહીં થતો હોય અને કા તો થતો હશે અને તેની પોતાની કાર્યક્ષમતા નહીં હોય કે રુધિરમાં ગ્લુકોઝ ઘટાડી શકે ક્લિયર તો અહીંયા બે અંતસ્ત્રાવો છે જે એકથી સાથે ગ્લુકોઝના રુધિરમાં રહેલા પ્રમાણ પર નિયમન રાખે છે જો ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ ઘટી જશે તો કોણ કામ આવવાનો છે ગ્લુકાગોન અને જો ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ વધી જશે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે તો ઘટાડવા માટે કોણ અગત્યનું છે આપણે ઇન્સ્યુલિન તો પ્લીઝ હવે આ હોર્મોન્સ પૂરા થવાની સાથે સાથે આપણું ચૌદ નંબરનું ચેપ્ટર જૈવી કરવું અહીંયા પૂરું થાય છે મિત્રો પ્લીઝ બી એલર્ટ આખું ચેપ્ટર નોટ બનાવીને સરસ તૈયાર કરી દેશો રોકડિયા માર્ગનું છે થેન્ક યુ